soy María Luisa Cajigal, soy patóloga del Hospital Valdecilla y soy profesora también en la Universidad Europea del Atlántico de las asignaturas de Fisiopatología y Farmacología 1 y 2. Con esta asignatura se pretende que los alumnos del grado de Nutrición adquieran unos conocimientos en Medicina y en Farmacología que les sirvan en su quehacer diario eh, como dietistas. Con esta asignatura se pretende que los alumnos de Nutrición y Dietética adquieran unos conocimientos básicos eh, tanto de medicina como de farmacología que les puedan servir en su eh, profesión eh, a diario. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este día nació hace ya 15 años eh, con el fin de sensibilizar y concienciar a la población, a la comunidad en general, de la necesidad de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para los niños con esta devastadora enfermedad. En España se diagnostican aproximadamente 1.100 casos de cáncer en niños al año. Afortunadamente en nuestro país y en países de nuestro entorno, la mejora en los tratamientos de quimio y radioterapia ha hecho que la supervivencia alcance en la actualidad tasas superiores al 80% a los 5 años. Es muy importante la prevención en general en cualquier tipo de cáncer, pero en los cánceres infantiles la prevención es casi imposible. Esto se debe a que el cáncer infantil generalmente se debe a mutaciones genéticas, es decir, estos niños tienen alteraciones en sus genes que provocan que las células crezcan de forma eh, incontrolada provocando tumores. Por eso en el cáncer infantil lo que es de vital importancia es el diagnóstico precoz. Muchas veces los padres por desconocimiento o por miedo a la enfermedad no mm, se dan cuenta de los signos que alertan de la existencia de esta enfermedad en sus hijos. Por esto es importante informarles, no solo a los padres, sino a cualquier eh, adulto o profesional que esté en contacto diario con estos niños, ya sean los profesores, los abuelos o los monitores de las escuelas. Los signos de alerta eh, en un niño previamente sano pues suelen ser la pérdida de apetito, el cansancio extremo, eh, la aparición de hematomas o moratones sin que se hayan golpeado previamente, a veces se les hincha el, el abdomen, y todo esto nos debería obligar a consultar con el pediatra ante la posibilidad de que este niño esté desarrollando una enfermedad tumoral o un cáncer. Cuanto antes se diagnostique el cáncer, antes se tratará de forma específica y esto hará que mejore tanto la supervivencia como la posibilidad de curación de estos niños. Es importante nosotros como ciudadanos en general <coughs> que fomentemos tanto en nuestros políticos como en las comunidades científicas, en las instituciones sanitarias, incluso en la industria farmacéutica, la necesidad de desarrollar programas de investigación en cáncer en general, pero sobre todo en cáncer infantil, ya que las terapias, los tratamientos que se utilizan actualmente en el cáncer para niños, está basado siempre en los tratamientos de adultos y los efectos adversos de estos tratamientos en los niños son mucho mayores, tanto a corto como a largo plazo. De ahí la necesidad de programas de investigación con protocolos específicos para el tratamiento del cáncer infantil. En general, en este día lo que se trata es de eh, incentivar eh, no solo el desarrollo de estas políticas de prevención o de diagnóstico precoz del cáncer infantil, sino también el desarrollo de estas políticas de investigación en una enfermedad que, aunque rara, eh, afecta a nuestros hijos.